it's today and it's all mine You can take it or leave it I shake and reveal stage tricks like Jimi Hendrix In the afterlife, gladiators meet their maker Float through the wheat fields and lakes of blue water To the next life from the fortress Away from the knives and slaughter To their wives and daughters Once more before the Lord judges over all of us It's in this place you'll see me Brace yourself, cause this goes deep I'll show you the secrets, the sky and the birds Actions speak louder than words Stand by me, my apprentice Be brave Clench fists
shining through your eyes of gold. From heavenly blood you seem to spring. From heavenly Cover me over in my sleep.
Van Merpef und Herriak kommen in der Treffers für die Diskutierer Jeno Borsum hin.
som utlovat knutpunkten inför lördagens derbymatch. Flera hundra hade samlats för att försöka förhindra Malmö supportrar att ta sig in på knutpunkten och bråk blev det mellan HF-supportrarna och polisen. Flaskor, cyklar och stenar kastades mot polisen och flera personer omhändertogs. I samband med ett gripande avlossade en polisman ett varningsskott ute på Järnvägsgatan efter att ha hamnat i ett enskilt trängt läge. Detta utreds nu av polisen som en separat händelse. Malmö-supportrarna fick kliva av tåget i Ramlösa där de skulle bussas in, men även här blev det stökigt. Sen drygt den... Hur tror man? 
Men nu kör vi vidare. Och vi ser att klockan är stoppad på 48.00. Man har alltså inte låtit tiden bara rulla vidare. Eh, som kanske annars ofta sker inom fotbollen utan... Men 48.00 så långt var det väl inte va? 45.32 får vi besked om. 45.32 kommer bli korrigerad tid. Mm. Jag kan återkomma till den exakta tidsangivelsen. Helt klart är att det står 1-0 till Elfsborg Och Helsingborg som om de skulle vinna den här matchen får häng på IF Göteborg efter förlusten för Blåvitt tidigare idag. Bara två poäng bakom i så fall. Men då är det två mål dit. Men här blir det ju många Helsingborg-spelare. Lindström. Kalili. Och så lyftningen ifrån Kraft. Borta mot Kalili som gör rätt ett. Imad Kalili. Han gjorde båda målen senast. Han var med mot Syrianska. Han var avstängd i derbyt. Och nu gör han mål direkt till han som ska göras framåt för HF. Och nu är de så glada borta. Där de har släckt de där bengaliska eldarna nu. Och bara jublar tillsammans med sina Helsingborg-spelare. Och det blir 1-1 ifrån Imad Kalili. Ja, ett anfall som Kalili själv driver upp. Varför sätter han inte på äcken, tänkte jag. Nej, vi sätter ut den istället. Visst är det Kraft som kommer med underbara inlägget. Helt omöjligt för backlinjen. Jon Jönsson väljer ta bort äcken. Imad Kalili, han har smyggat in på bort i stolpen. Säg god dag och så in i... Sture Elegards eh, första bug av det är mycket fint vackert mål. Titta vad kontrollerat efter studsen på uppstuds och sen otagbart i korta hörnet. Eh, stor glädje naturligtvis för Kalili. Vilket mål. Och vilken säsong han gör. Sju mål i Norrköping, fyra i Helsingborg nu på inte särskilt många matcher. Det är faktiskt så att Imad Kalili eh, bara är uppe på... Nu ska vi se, det är... Sjätte matchen han gör i Helsingborg. Fyra mål på sex matcher i HF-tröjan. Imponerande facit. Ja, också det här att han... Ganska, ganska lite boll i Helsingborg under första halvleken. Springer där som forward. Och liksom funderar på varför får han inte bollar, varför får han inte passningarna. Men när chansen dyker upp har sinnes närvaro. Vara beredd när bollen kommer och, och bara sätter den i nät. Det tycker jag är kvalitet. Och så Lasse Nilsson då som är utmålet för Älvsborg tidigare. Ska han kunna så blir det hörna av det där efter att Kraft som spelade fram till målet tar undan när Lasse Nilsson, de bästa målskyttarna i respektive lag, har presenterat sig. Ja, fin löpning Lasse Nilsson återigen. Och hörnan på gång från Ishizaki. De har flyttat upp mittbackarna, Holmén och Jon Jönsson. Bra slagen av Ishizaki. Ekam. Och då håller Helsingborg den där sviten då på nu 23 raka borta matcher har man gjort mål. Och också precis den start man behövde för att få det självklart lite deppigt i pausen efter efter underläge och lite tappad matchbild under den första halvleken och sen komma ut och få starta på det här så att ge naturligtvis massa energi till Rökläpp. Ishizaki Lasse Nilsson och Mattias Lindström vänder. Kalili sugen igen men det blir mot Ekam istället. Det är inte offside. David Ekam och så får han bollen lite för långt ifrån sig. Ja. Tack för den passningen, men oj, 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 vad fri han blev där mitt mellan mm. Aspås försvaret och Madrumsläge naturligtvis. Och igen och. då Ekam, inte offside den här gången heller, han får en ny möjlighet, David Ekam och det är fällning, är det fri utvisning? Ja, det är det rött vara. kort det på Holmen? Det borde det vara, det är det. Det är utvisning på Sebastian Holmen, det är inte mycket att snacka om. Nej, det finns inget att snacka om. Då ser man frisparken så måste röda kortet upp där, det är helt rätt av Johannesson. Två gånger, det är 20 sekunder emellan där Ecken får vä- rätt vän. Starta mellan mittbackar och visst är det Holmén som inte är med i uppflyttningen riktigt och sen tvingas till den här chansbrytningen. Träffar Ecken och återigen ingenting att säga om. Mm. Men, var, men att de tappar så mycket direkt efter det här breaket så var det som helst på ett försvaret var ju upplösningstillstånd vid två, tre tillfällen i rad. 
Ja, ja, helt ofatt, helt, var fullständigt. Helt ofattbart egentligen. Eh, det är klart är det så att precis som jag pratade om Kalili var ju han i, i de här pauserna. Jo, han fokuserar nästa gång jag får bollen. Vad ska jag göra då? Det påverkar nästan som att man har somnat till lite i pausen och mm. man får det där momentumet mot sig så är det jättesvårt att vända tillbaka då. Haft, handen, haft matchen i sin hand och sen tappar den lite grann. Och efter avbrottet här så vänder matchen fullständigt från Elfsborg 1-0 och en tydlig Älvsborgs tendens i matchen. 1-1 Helsingborg, utvisning Älvsborg och dessutom det här kanonläget som Kalili väl kommer ta. Nordmark är där också, Ekam, men Kalili ser väldigt sugen ut med sin vänster fot. Imad Kalili. från både Helsingborg och Djurgården drabbade samman vid lunchtid utanför Clarion Hotel i Helsingborg under söndagen. De dramatiska bilderna visar hur de olika falangerna slåss med varandra och även ger sig på polisen. Tumulten uppstod innan den planerade fotbollsmatchen mellan Djurgården och Helsingborg. Matchen fick senare avbrytas efter att Djurgårds fans stormat planen. En 43-årig Djurgårds supporter misshandlades så svårt innan matchen att han senare avled av sina skador. A football supporter in Sweden has died after clashes between fans prior to a league match between Djurgården and Helsingborg. The game itself was abandoned during the first half after news filtered through that the Djurgården fan had died. This footage clearly shows tensions were running high. Police said the man was found seriously injured in the city centre and was taken to hospital where he later lost his life. Later in the day, fans gathered to mourn the death.
This was supposed to be the grand opening of the new season in Sweden. It will now be remembered as one of Swedish football's most tragic days. Det är som när med den på ditt nattduksbord 